10 cosas que debes saber de Emiliano Zapata. Su nombre completo es Emiliano Zapata Salazar. Nació en Anenecuilco, Morelos, el 8 de agosto de 1879. Es recordado por ser uno de los líderes militares y campesinos más importantes de la Revolución Mexicana, pues era impulsor de las luchas sociales, la justicia, la libertad y la democracia. Es conocido como el caudillo del sur, básicamente por haber estado al mando del ejército libertador del sur. Recordemos que la definición de caudillo es el que guía o manda a otras personas, generalmente en el ámbito bélico. Emiliano Zapata proviene de una familia campesina, fue hijo de Cleofa Salazar y de Gabriel Zapata. Tuvo tres hermanos, Pedro, Loreto y Eufemio, quien también fue general en la revolución. Además, tuvo seis hermanas, Celsa, Ramona, María de Jesús, María de la Luz, Jovita y Matilde. La infancia de Zapata se desarrolló durante el latifundismo porfirista en Morelos y fue testigo de las injusticias que cometían los hacendados con los campesinos, a quienes despojaban de sus tierras. Estas acciones marcaron profundamente su carácter e ideología. Se dice que en una ocasión, en una plática con su padre sobre este tema, su papá le respondió que no podía hacer nada. Entonces Zapata le dijo, ¿no se puede? Pues cuando yo sea grande, haré que se las devuelvan. ¿Y tú qué piensas? ¿Crees que esta plática haya ocurrido de verdad? La famosa frase, la tierra es de quien la trabaja, pertenece realmente a Teodoro Flores, padre de los hermanos Flores Magón. Más tarde, Zapata sería quien la adoptaría como su lema de lucha. El 20 de agosto de 1911, Zapata contrajo matrimonio con Josefa Espejo Sánchez, mejor conocida como la Generala. Lo curioso de este hecho es que a pesar de sus diferencias políticas por la forma de percibir la revolución, Zapata eligió como padrino de bodas a Francisco y Madero, otro personaje clave en la Revolución Mexicana. Tras la muerte de Francisco y Madero y la salida de Pascual Orozco como jefe de la revolución, Zapata fue nombrado como único jefe del Ejército Libertador del Sur, el cual llegó a ser conformado por más de 27.000 hombres. Tras una alianza conocida como el Pacto de Xochimilco, Francisco Villa y Emiliano Zapata, los dos líderes más importantes de la revolución, hicieron su entrada triunfal a la Ciudad de México el 6 de diciembre de 1914, siendo este un momento simbólico de victoria, de una revolución que no llegaría a su fin sino hasta 1917. La muerte de Emiliano Zapata, al igual que la de Miguel Hidalgo, de quien hablamos en otro video, y el cual te dejo aquí arriba y al final de este top, también fue trágica, ya que se originó por una traición de Jesús Guajardo, quien le hizo creer que estaba descontento con el gobierno del entonces presidente Carranza y que deseaba unirse a él. Tras varias pruebas para demostrar su honestidad, acordaron reunirse en la hacienda de Chinameca en Morelos. Así es como el 10 de abril de 1919, Zapata es emboscado y asesinado, recibiendo 20 tiros de escopeta. Tras su muerte, se crearon diversos mitos sobre él. Por un lado, se dice que no murió realmente, sino que huyó al lejano oriente. O bien, que en las noches de luna llena se le podía ver cabalgando en Anenecuilco, su pueblo natal, donde vivió hasta su vejez encerrado en una casa. Muchas gracias por ver este video, dale like si te gustó, síguenos en nuestras redes sociales de Eurekapedia. Por favor, deja aquí abajo tus comentarios, aclaraciones, solicitudes, opinión o lo que tú quieras. Lo importante es aportar a la comunidad y aprender todos juntos. Nos vemos en otro momento, soy Eurekapedia y no olvides suscribirte. Hasta la próxima.